Alô pessoal do canal, grande abraço, tudo de bom E tô saindo aqui de casa agora para gravar uma matéria com o Thiago Ele tem uma garagem maravilhosa com vários carros antigos Para agradecer aqui o carinho do garoto Rômulo, de 13 anos Da cidade de Cataguases, me mandou um presente aqui Olha que coisa mais linda <risos> Fiquei muito emocionado, obrigado viu Rômulo Tudo de bom para você aí, um grande abraço Vou guardar com muito carinho, com muito carinho mesmo. Agora vamos lá pro Thiago. na garagem do meu amigo Tiago, é um homem que respira carro antigo, ele tem essas três joias aqui que vocês estão vendo, Brasília, esse Fusca lindo aqui, que ano que é Tiago? 76. 76, aquele é 68? 69. 69. Olho de boi, farol, farol mais lindo que existe na história automotiva brasileira. Então vamos conhecer a garagem, tem mais coisas aqui para vocês. Prazer estar contigo aqui, é o canal do carro antigo, como eu digo sempre, está no clipe oficial, é um canal que existe para preservar a memória do carro antigo. E você faz isso há muito tempo, né Tiago? Tem, tem um tempo aí que a gente está caminhando aí, batalhando né, uhum. na preservação, o ferrugem começou a crescer na veia, a parte do coração disparou e estamos aí caminhando. Antes de mostrar os carros, quero mostrar aqui, falou em ferrugem. <risos> Tem aqui uma maquininha de escrever. O carrinho aqui, coisa mais linda isso, rapaz. Isso aqui era um doce que vendia nesse carro, é isso? Ou é isso? Isso, não, é, é de po, é, pobala, né? Pô, doce. Uhum. Ali é uma, um Chevrolet? Isso, um Chevrolet. É o furgão, Eu né? Não sei o modelo, não é o furgãozinho. Que é um Tem um caminhãozinho. Tem um rádio antigo. Tem um caminhãozinho da Coca-Cola aqui, de madeira, né? Eu brinquei muito com isso quando era criança. Rapaz, isso aí é, isso aí é uma preservação, assim, foi, foi presente uhum. do falecido, tio, então tem um carinho todo especial. Essa foto aqui é do Fusca, isso, da, do Isso, esse aí foi um passeio que nós fizemos, hum. nós promovemos aí com, com um clube do, com alguns clubes da região, né? Bica, São João de Apomuceno, uhum. reunimos uma galera e reunimos na estrada aí esses Fuscas. E essa foto virou ícone. Ficou bonita, né? 
ficou quem, quem, quem conseguiu pegar a foto nesse ângulo aí foi, foi sensacional. Foi um rapaz que estava de moto passando, ele fotografou essa foto e depois mandou pra gente. A foto já foi pro Brasil inteiro, saiu em vários, vários Instagrams, perfis de Facebook. Ficou bem bacana a foto. Aí eu tive que revelar e colocar aí como parte da garagem. Em Paraíba do Sul eu estive lá com o meu fusquinha, né? Não, Paraíba do Sul. Foi Paraíba é, do Sul, é, né? É um, é um grande encontro aí da região. Eu Rapaz, tudo feliz. isso aqui que você já participou, esses troféus todos. Isso, isso. Esses encontros aí que a gente já, já prestigiou. Com essa já pandemia tendo... não tá tendo, né, rapaz? Infelizmente, mais de um ano aí já sem reunir, uhum. sem participar de encontro nenhum. Esses aqui não são de, de verdade, mas <risos> <risos> eu tenho uma combinha ali no meu, no meu painel ali do carro. Eu tô vendo esse carrinho aqui de plástico. Isso aqui é antigo, né, Tiago? É, é um plástico bolha, né? É um... Olha só. A gente pode pegar? Sim, pode, com vontade. Olha que fusquinha lindo, rapaz. Época do, do, do surf, né? O pessoal ia pro, pra praia. Bem californiano, né? Bem é. Californiano. O Fusca hoje tá tendo uma alta no mercado violenta, né, rapaz? Aqui. A combinha aqui. Essa é a combinha mesmo, né? Essa é a combinha. Carrinho de madeira. Aqui tem um calhambequezinho de lata, né? Uma máquina aqui de costura. Agora, fiquei apaixonado por isso aqui, viu? Muito bacana, né? Ainda bem que você é um cara aberto, assim, a, a tudo, né? Não colocou ali, por favor, não tocar, né? Eu fico triste quando a pessoa... É. Às vezes uma criança quer pegar um pouquinho e tal, né? A gente pega com cuidado, né? Imagina. O negócio desse aqui é relíquia, né? Você pega na mão pra mim, por favor? Esse aqui? É, o de vidro. Que coisa linda, né? Dá vontade de beber água dentro dele. Né? <risos> Olha Não dá. Olha só, é. que legal. O Jorge Borboleta tem um furgão desse lá. Tem, tem, tem. tem de um... verdade. É, tem, aí, ele aí, tá reformando, vai. até filmei lá com ele, né? Ali você tem cartazes também, mas são outras coisas, né? Uma bombinha é. de gasolina aqui, ó. Agora, eu quero te perguntar, essa bomba de gasolina ali, ela é de enfeite ou funciona? Não, não, só... Já, já funcionou, né? Ela foi de um posto mesmo, desativado. Uhum. Hoje é só, só enfeite mesmo. Posto antigo, né? Olha que lindo, gente. Isso aqui é para óleo, né? Isso. Isso é para é, óleo... É Aqui a marca Shell, bonita essa logomarca, né? Demais, né? É uma das mais bonitas que tem a Esso, com o Tigre, né? E essa aqui? Essa aqui é para colocar o óleo. Isso. Deve funcionar, né? Funciona, funciona. A, a bombinha aqui, o botãozinho aqui, ele, ele funciona. Como é que você compra essas raridades? Ah, ferro velho, né? Ferro é. velho para nós é um parque de diversão, né? A gente entra, passa horas procurando velho, e a gente, de vez em quando, dá umas, uma sorte de achar umas que raridades lindo, né? assim. Aqui diesel e a comum aqui, ó. Agora, você, vou ser sincero contigo, era tudo mais bonito, né, rapaz? As coisas no passado, acho que eram muito mais bonitas, né? Ah, não, tinha muito Até mais brilho, carros, muito né? mais cromado, muito mais... O design diferente de um para o uhum. outro, né? Hoje em dia, a maioria é branco, preto, prata, os modelinhos lembram sempre um, um modelo lembra o outro. Não tem essa variação de curva, de, de detalhe, né? Eu acho que é tudo isso liso. é um dos, é tudo liso. Então eu acho que é um dos, dos motivos aí que a gente tem tanto apreço por esses carros, dentre tantos outros uhum. motivos, né? História e a beleza, enfim. É uma, é uma época que, que não volta. Agora é só é. preservando mesmo só e na lembrança. Tem, deve preservar. E a gente já vai mostrar os carros aí, não sei se vocês estão curiosos, <risos> mas a gente está mostrando aqui algumas coisas ligadas ao automobilismo, né? Tem aqui umas plaquinhas aqui, ó. Vamos ver ali. O Volkswagen, né? Ah, mas falou da S, olha lá, o tigrezinho lá. É o tigre da S. Eu ganhei, rapaz, o chaveirinho da, da S. E tive tanto cuidado com ele que ele desapareceu. Oxe, guardou tão bem guardado. <risos> tão bem guardado. Agora vou conhecer os carros? Vamos lá. Vamos lá. Bem... Ele tem três joias muito raras aqui na garagem. Tem a Brasília, que é 7... 8. 8. Tem aqui esse Fusca lindo, que é 7... 6. E aqui o 69. 
com esse farol de olho de boi maravilhoso. Vou deixar a câmera um pouquinho aqui para vocês sentirem a beleza desse farol. E os detalhes desse Fusca. A logo, a cor, nem se fala, eu adoro vermelho. Enfim, cores sugestivas, né? Tiago, vamos começar pela Brasília ali. Fala pra gente como é que ela chegou até as suas mãos. Vamos lá. O que, que é... você fez pra deixar ela bonita assim? Ah, a gente, a gente fica todo cheio, né? Quando surge um elogio assim. Brasília. O carro que todos amam. Mas é verdade. É, essa Brasilinha 78 foi meu primeiro carro. Uhum. Né? Quando, eu tirei, quando eu tirei minha habilitação com 18 anos, meu pai já tinha ela. Né? Tinha um outro carro e essa Brasília mais encostada. E aí eu tinha duas opções. Ou juntar dinheiro para comprar um carro mais novo ou fazer uma reforma nela que já estava parada na garagem e aí eu optei por fazer a reforma né aquela ansiedade de já ter o carro e aí fui fiz uma pequena reforma nela né mecânica já era boa dei uma pequena alternada pintada e tal e foi aonde surgiu a paixão pelo carro antigo na verdade né foi com ela por isso que hoje foi meu primeiro carro depois tive a oportunidade de adquirir outros mas não desfaço dela de jeito nenhum porque foi onde despertou a minha paixão. Depois dessa reforma aí, comecei a andar, comecei a participar de encontro, comecei a conhecer pessoas do, do, da linha, do ramo do, do antigo mobilismo e hoje não sobrevivo sem esse, esse ferrugem aí. De 1 a 10, qual é o nível de ciúme da Brasília? Ah, 10 com certeza. Você com certeza. foi aos extremos então. E a Brasília, ela foi então a sua primeira, primeira joia rara, né? E você tem intenção de adquirir mais carros? Ah, a gente sempre tem, né? Tem alguns projetos. Aqui na garagem sonhos, cabe mais três. Cabe mais três. Já foi, já teve essa, já tá reservada a vaguinha aí já. Uhum. Então assim, a gente sempre tem os projetinhos, né? Eu gosto muito de carro antigo, seja ele qual for modelo, né? Tendo de outras épocas, de sempre desperta meu interesse. Mas eu tenho uma queda imensa pela linha Volkswagen Ar, né? Uhum. Então assim, TL, Variante, Kombi, né? Além do, dos Fuscas e da Brasília. Então, assim, são carros que eu ainda não sei se teria oportunidade de ter todos, mas pelo menos mais um desses dessa linha aí eu, eu tenho um, uma queda bem grande. Mas admiro qualquer carro antigo, né? Mas acho que, é, que a gente sempre tem, a gente sempre puxa para uma linha. É verdade. A, a minha é essa do Volkswagen Ar. Eu tenho um amigo que está até no canal aí, o Vanderlei, lá do Jardim de Alá, só coleciona Volks. Ele é, eu tem... tenho o prazer de conhecer. Você já, já conheceu eu ele? Conheço, a garagem também. dele. Sensacional. Duas carros. variantes, um TL, uma ah, Brasília, sim. uma Combinha, tem também um Fusquinha 63. O é, painel é tem um, uma bolha, né? Muito linda. E tem eu, mais. Além de eu conhecer, conhecê-lo pessoalmente, eu vi o vídeo lá no, no é. seu canal. Então, assim, eu, os carrinhos dele são muito Eu vou bacana, ter que encontrar bom. ele de novo para saber do Zé do Caixão se ficou pronto <risos> ou não. <risos> Vamos para o segundo? O segundo? É, vamos lá, vamos, vamos mostrar o 69 primeiro, que esse ah, foi o último que eu adquiri, então ah, tá. vamos em, em ordem cronológica. Vamos pelo 69, dá para abrir esse ele ali para gente vamos, filmar certeza. dentro? Vamos. Que cor linda que ele tem, né rapaz? Rapaz, quando eu vi esse carro, foi, foi paixão à primeira vista, porque além do modelo, né, que é um modelo que eu gosto bastante, que é da década de 60, é, foi um, é uma das cores que eu mais gosto, é o vermelho cereja uhum. e aquele verde, verde folha. Aquele... Esse carro, então, a história dele é mais menos extensa. O meu, ó, foi um presente da minha avó, na verdade, esse carrinho. Porque, que presente, hein? Que presentão, né? Porque meu avô era um grande apaixonado pela Volkswagen, um grande apaixonado por Fusca. E na trajetória dele, ele sempre teve Fusca, sempre trocava um pelo outro. Só, só mudava ano, só mudava modelo, mas uhum. sempre foi Fusca. Então, quando, eu come... quando ela viu que eu comecei a ter essa paixão por carro antigo, ela falou, vou te dar um Fusca. Eu falei assim, ué, não vou recusar o presente, não. Então, fomos procurando na mesma Você época. Você não é louco, hoje... né? Hã? Você não é ah, louco. Não vou recusar, né? Então, aí fomos procurando, achei esse assim, não demorou muito pra achar. Né? Tava encostado numa garagem aqui na própria cidade. E acabei adquirindo. Então, assim, foi um presente dele. E hoje é outro também que, que eu não desfaço em hipótese nenhuma por conta da memória, né? Uhum. Da minha avó. A minha avó ainda, graças a Deus, é viva. E é sempre um prazer levar ela para passear no carrinho que ela mesma presenteou. A gente remete muitas lembranças. Ela, principalmente. Tiago, que lanterna linda, hein? Muito bacana, né? Um modelinho, um modelinho da década de 60. Pra Eu mim, tenho um algumas lanternas bonito. lá. É, vou procurar e te presentear. Oh. Porque você que mexe com isso, né? 
Eu tenho algumas lanternas dianteiras traseira e vou na próxima vez que a gente se vê te entregar. Vou procurar até guardada. Essa tá guardada. Tem que mexer lá para localizar de novo. E vou te presentear, porque aí serve para você em alguma situação, né? Ah, não, a gente sempre... Lanterna sempre... tá acabando, né, cara? Com o tempo as peças vão acabando. Muito difícil de encontrar. Assim né? como mão de obra para mexer nos carros, né? Peças também uma hora vai ficar bem... Apaixonei bem por isso aqui. Gente... Muito bonito. Parabéns, viu? Obrigado. Olha que linda essa latinha. A gente pode pegar a latinha? Pode, pode pegar. Nossa senhora. Você vê muito naqueles especiais americanos, nos programas de carro, né? Isso vale, assim, ouro, né, cara? É, é muito bonito. Um posto antigo, né? Eu estou preparando uma matéria sobre postos dos anos 50. Vou veicular em breve. Então, tudo assim, muito parecido com isso aí. São peças que eu recebo de um amigo americano. Uhum. É, peças fotográficas, né? Sim. Aí, pessoal, vamos deixar a imagem um pouquinho só a mais desse posto aqui. Já, já eu passo para o Fusca 76. Pessoal, ver como é que era um poço de gasolina antigo. A bomba presa aqui, ó. Hoje o cara tira a bomba, coloca no carro e vai embora. É, as coisas estão sozinho, né? Mais, né? Por isso que a gente vai guardando isso daí, vai achando. Não pode abrir mão quando encontra uma isso peça. Aqui é o calibrador, dessa, exemplo, né? Esse calibrador deve dia... funcionar, hein? Rapaz, é porque eu não tenho né, como jogar o, o, o gás para para insuflar, mas a, você vê que a manivela dele tem, a, tem a, ele traciona ainda, tá então com, tá com, que tá com pressão um, aqui, ó. Se colocar um compressor aí, talvez ele funcione, mas como é só a peça de, de decoração mesmo, ainda não não procurei fazer. É o primeiro posto antigo que eu vejo numa garagem. <risos> <risos> o primeiro banheiro Kombi é do Vanderlei. Então, <risos> então a, o primeiro posto de combustível antigo tá na garagem do Tiago. Aqui no Terras Altas, em Juiz de Fora, Minas Gerais. E o Fuscão aqui? Rapaz, esse carro, hum. por mais difícil que pareça, ele é vermelho. Vermelho. Né? Ele é vermelho ibérico, a cor dele. O farol é diferente, né, rapaz, dos outros, né? Que interessante, bonito esse farol. É, é, um, é um acessório, né? De época que o farol hum. é mais protuso, né? Parece uma, uma bolha, assim, Porque tem um que fora, é mais né? profundo, Isso, né? Isso, ele é, a gente fala de cara reta, né? É. é esse é um pouco, é um acessório pro... Um, o, a, a lente dele é um pouco mais protusa. Desculpa um sua fora. conta, né? Que foi? Não, eu, eu já, já peguei ele. ele. Já peguei ele com esse acessório. Ah, ele é placa, como, placa como... preta aqui, ó. Ah, agora esse... sim. Então não <risos> tem nem é. que perguntar se é original, não. Tudo original, 100%. Né? Tem que ser 90 e poucos é, por cento. É, acima de 80 e 80, 80, 85. Esse aí tá em que melhor. faixa, mais ou menos? Ah, em torno de uns 89. Tá ótimo, não tá? 89, 90. É, porque a... Uhum. a... A vistoria é bem, bem exigente, né, em uhum. alguns pontos, então assim, para um carro atingir 100% é bem difícil. Então acima dessa porcentagem aí já, já, já tem a placa preta e... É um orgulho ter um carro pra placa preta, não é? Ah, com certeza, né, eu, eu tinha esse, esse planejamento, né, de ter um carro, não com a placa preta por si só, mas o que ela significa, né, que, que uhum. ela é a preservação do, do automóvel da forma com que ele saiu. Então, assim, por mais que ele não atinja a porcentagem acima de 90%, 100%, né, ele tem uma porcentagem para ter essa certificação. Mas, assim, confesso que é um detalhe a mais só. Mas não perde, independente de qualquer outro modelo aí, se tem ou não a placa preta, isso aí é mero detalhe. Assim, na minha opinião, né? Porque tem vários estilos, vários, uhum. vários modelos, vários segmentos, né? Desde o Hatch, desde o Hot. Então, assim, são carros que talvez não pegaria a placa preta diante de uma vistoria, né? mas que não perde seu brilho dentro do, do padrão carro antigo que a gente estabelece, né? que a gente tem, que a gente, que a gente gosta, que a gente considera. Esse foi o primeiro carro, Brasília. É, Aquele foi o presente da vovó. Esse é o segundo. Qual a história desse aqui? Esse aqui, todos, todos têm uma história, né? Eu acho que o, que o principal do carro antigo é a gente ter algum, alguma história com ele. Esse aqui, é, eu encontrei ele numa oficina né, de um amigo meu, meu, é, além, meu amigo pessoal e meu mecânico também. Então, durante as minhas manutenções com o Fusca 69 na oficina, eu vi esse carro no elevador. E ele já estava parado no elevador lá já há alguns meses, para não dizer muitos meses. Então assim, estava muito poeirado, muito sujo. E o carro no elevador, eu olhei ele por baixo. E o coração disparou nesse carro, visto ele por baixo. Sabe? Eu nem tinha visto a cor dele, não tinha visto nem ele por cima, nem ele por dentro. 
Olhei ele por baixo, falei, poxa, ficava bacana e tal, e conversando com, né, com esse amigo meu que, que é o dono da oficina. É, eu descobri que era do irmão dele. Então nós fomos conversando, conversando, negociando, até que chegou numa, numa condição muito boa para poder estar tá adquirindo ele. E acabei ficando com ele. Depois da primeira volta, né, que eu, eu peguei o carro, ele tava, era pura poeira, já por estar tá muito tempo parado. Então lavei, inserei, eu não tinha nem fechado o negócio no carro ainda, já tinha lavado, já tinha encerado. Já, já era seu. Já era meu. Quando eu voltei para a oficina para acabar de negociar a questão de valores e tudo, o rapaz até brincou, falou assim, pô, você já lavou, já encerou, não tem, não tem como o carro não ser seu. Então aí fechamos o negócio e depois disso, né, fiz a, a vistoria da, da placa preta. Foi um carro assim que foi um, um achado e uma grande oportunidade, né, oferecido por, por esses amigos aí que que são próximos e depois dessa negociação aí ficaram mais próximos ainda. E é um carrinho também que eu tenho grande apreço pela, pela condição, pela qualidade, por, por toda a oportunidade que eu tive de estar adquirindo ele. Nossa, tem a revenda tem dele? Tem a nota fiscal aqui, Fábio. Que isso, cara? Você é pode mostrar ela? <risos> Vou mostrar, você quer mostrar o carro primeiro? Eu, mostrar. eu mostro ela. Gente, esse carro tem até nota fiscal até hoje, né? É, esse aqui, isso aqui foi... Foi comprado no Babi Basic, essa firma foi famosíssima. Foi, né, foi a primeira concessionária Vox aqui em Vista Fora. Uhum. Foi retirado lá e... Essa nota fiscal estava dentro do manual. Tem, tem manual, nota Na fiscal. Na época eram milhões de, de, de coisas. É, pois é lá. <risos> aí, aí tem a nota fiscal que eu mandei depois plastificar como... Porque isso aqui é parte do carro, né? Parte uhum. da história dele, então... Pra placa preta, acho que conta também, né? Não, é, um item, é um item a mais, né? No, na verdade, uhum. a vistoria é, é, o, é o estado de conservação do carro e tudo. Mas assim... E tem um é plástico assim, da Barbie Basic aqui. O adesivo, né? Acho que a Barbie Basic não existe mais, existe? Não, a Barbie Basic não tem mais, tem o espaço físico, né? Olha o detalhe da porta, pessoal, olha só. Ó. Vou fazer de novo, hein? O carro se bate assim, né? Só encostar, tá fechado. Que cuidado, hein? Ô, Thiago, você é fusqueiro mesmo, né? Tem aqui a história do Fusca, né? E esse, esse banho aí foi produzido por um, por um evento que a gente fez na, na Volkswagen aqui em Juiz de Fora. Uhum. E no dia do Fusca, né? Então a gente apresentou um pouquinho da história. Claro, a história vai muito além do que tá aí exposto no banho, né? Mas dá pra quem, quem não, não tem muito conhecimento, mas gosta do carro, ainda pra conhecer um pouco da história, da criação, de quando ele veio pro Brasil da evolução, um pouco da evolução na né, estética e mecânica do carro. E aqui alguns carros do nosso clube também, alguns Fuscas do nosso clube. Os que eu filmei ali estão aqui? O 69 tá, que na época ainda não tinha o, o 76. E essa foto icônica? E essa foto que virou ícone. Essa foto aí onde a gente pode, a gente lança. A gente espera que a pandemia também. passe e os encontros voltem, né? Ah, rapaz, isso aí é o que a gente mais deseja, né? Não só pelos encontros, né? Mas pela pandemia, o que está sendo, as perdas, enfim, a gente espera que tudo isso chegue, chegue ao final rápido. Mas claro que a saudade de, de reunir com a turma, é, de sair é com os carros, de passear, tá enorme. Os carros já top carburador, pega poeira, esvazia pneu, por, pela, pela falta né, de, de, é. de condição para estar tá andando, para estar tá passeando. Infelizmente a gente está tá sofrendo com isso.
Tiago, vamos dar uma volta no 7,5? Vamos lá, vamos lá, vamos dar um passeio. Beleza. Cadê o motorzão dele ali? Só para gente mostrar para o pessoal a saúde desse motor. Olha como é que roda macio, hein? Vamos lá? Vamos lá. Vamos dar uma volta com o Thiago agora no Fusca 7,6. Esse Fusca vermelho lindo. Que faz parte aí da garagem do Thiago. Muito macio, né, Thiago? Esse é gostoso de andar. Isso é carro pra viagem também, né? Não tem coisa melhor do que pegar a estrada num carrinho antigo. É gostoso demais. Hum. É, aquele, é aquele negócio que você não vai, você não vai andar com o objetivo de estar no destino, você vai aproveitar o passeio, é o que é mais legal parar para tomar um refrigerante, Exatamente. uma água ver uma paisagem né? o carro antigo não é feito para você sair correndo na é. estrada, é para você sair passeando, opa cachorro o cachorro tem com um carro que ele sempre avança <risos> né Roberto? é isso velho tem graça aí Aqui, a gente pega a descida lá Olha o morrão, pessoal, que nós vamos subir aqui, ó. É morro em pé mesmo aí, ó. Ele sobe tranquilo, né, cara? Impressionante é que o Fusca ele não sai de moda, né, cara? Cada ano que passa ele tá mais solicitado, né? Exatamente, rapaz. Tem, tem gente que tá aprendendo a gostar do carro aí, porque. Aí passando um ali, ó. Olha lá o colega lá, azulzinho, ó. E se a gente cruza com outro Fusca e não buzina, é falta de respeito. A gente tem que cumprimentar. É. Fusqueiro que é fusqueiro tem que estar tá ligado. Tem que cumprimentar a turma. É. Você é bem jovem, né, Tiago? Você tem quantos anos? Eu tenho 26. Cara, bem jovem, bacana, né? E gostar de preservar o automóvel, isso é muito difícil, né? Muito legal aí. Hoje, apesar que os jovens hoje estão buscando a preservação, né, Tiago? Ah, eles estão, assim, dentro de vários estilos, né? Você vê que tem muita gente nova com, com gosto aí pelo carro antigo. Fusco, Opala, alguns Muscle Cars, né? Maverick, Dodge. A galera, a galera mais nova tem tido apreço por esses carros também. Olha, muito macio esse carro, hein? Parece que saiu da fábrica hoje, né? Esse carro é muito gostoso de andar. Nós estamos passando aqui pelo Jardim Esperança, viu, gente? Barulhinho em cima, né? O motor, né? Agora você já aprendeu a mexer no motor? Como é que é? Ah, rapaz, confesso que sou bem leigo nessa parte de mecânica, sabe? Uhum. A gente sabe, sabe o suficiente para de repente estar tá tirando do sufoco. Agora mexer, falar que eu, que eu sei, eu não sei não. A gente tem pessoas bastante confiáveis que mexem pra gente, uhum. né, que ajuda a dar um socorro e tudo. O interior do Fusca. Toda criança é apaixonada pelo Fusca, né? A criança adora Fusca. Você vê que criança... Vê diversos carros, mas quando vê um Fusca, ela sabe que é um Fusca. Ela fala, o carro, o carro, o carro, olha o Fusca. É. Ela sabe que é um Fusca, sabe diferenciar. Mas não tem como, é um carrinho diferenciado. Né? gostinho de veículo antigo que hoje a gente tem. Eu acho que não teria... Eles iam fazer mesmo... como fizeram o Beetle, né? Exatamente, ia modernizar demais o carro, talvez viesse com o nome Fusca, igual veio o novo, um valor um pouco elevado que fugiu da história do Fusca, porque o Fusca veio para ser um carro popular. Então quando lançou o novo Fusca veio um valor mais alto, veio com muita modernidade. E o corpo dele é esse. Exatamente, então talvez não faria o mesmo sucesso. Eu acho que o mais gostoso é o carrinho com aquele gosto de antiguidade. Aprovaria o retorno, mas ter o carro da época, das épocas né, anteriores, não, não tem. Eu 
nunca mais vai conseguir ser a mesma coisa. Eu vejo que você se sente muito bem dirigindo ele. Ah, é uma alegria, rapaz. <risos> Confesso, eu tenho que te agradecer a oportunidade. Oh, parabéns. Tinha tanto Fica registrado tempo aí esse seu carinho. amor pelo Fusca, né, cara? E essa sua luta também aí pra fazer eventos. Eu acho o capô do Fusca uma coisa muito linda, né? Hoje não se faz o capô arredondado. Não se faz. Mais, né? É tudo reto, né, rapaz? É reto ou caído, né? É. O que piora ainda mais a estética do carro, né? Rodovia. É isso aí, curtindo o passeio, é. sabadão. E o carrinho veio muito bem, hein? Bem, carrinho, carrinho gostoso demais de andar. Maravilha. Foi muito bacana. Olha, de 1 a 10, nota 10 para esse carro. Pô, show de bola, fico feliz de ter gostado do passeio. É isso aí, pessoal. É o Fusquinha na estrada. Your mama's mama had to watch her papa stop. Yeah, Good God! God.